లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నవంబర్ నెల అంతా కూడా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అవగాహన లక్ష్యంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అసలు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి గల కారణాలు అలాగే తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఈ వ్యాధి రాకుండా తీసుకోవాల్సినటువంటి ముందు జాగ్రత్త గురించి తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు హెల్త్ స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు డాక్టర్ రమేష్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు మరి ఈ నవంబర్ నెల అంతా కూడా మరి క్యాన్సర్ సంబంధించి మనం జరుపుకుంటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి క్యాన్సర్ కేసుల్లో కూడా ఎక్కువగా మనం చూసుకుంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అనేది కూడా ఎక్కువ కేసు నమోదు అవుతున్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది మరి ఇక్కడ ఎక్కువగా కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది గల కారణాలు ఏంటో ఒకసారి తెలియజేయండి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ మన దేశమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఇందులో పురుషులు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నారు కానీ పురుషులే కాకుండా ఆడవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో చాలా బాధపడుతున్నారు ఈ ప్రత్యేకత ఏమొస్తుందంటే క్యాన్సర్ రోగాలు అన్ని మనుషుల్లో చాలా రకాల క్యాన్సర్లు వస్తుంటాయి కానీ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ కాలం బతుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళని గుర్తుపట్టేసరికి చాలా లేట్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు చికిత్స తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళు జీవితం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో క్యాన్సర్తో చనిపోయే వ్యక్తుల సంఖ్య చూసుకుంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వల్ల చాలా ఎక్కువగా మొట్టమొదటి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు పురుషులే కాకుండా ఆడవాళ్ళలో కూడా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో చాలామంది మరణిస్తున్నారండి సో దాంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ఆరోగ్య సంఘాలు ఏమనుకున్నాయంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో చాలా ఎక్కువ మంది బాధపడుతున్నారు దీని కారణాలను తెలుసుకుని దీన్ని ఎలా తగ్గించాలో జనాలకి ప్రజలకి తెలియజేయడం మన వాళ్ళ బాధ్యతగా అనుకున్నారు అందుకోసం డాక్టర్లు కానీ నర్సులు కానీ ఆరోగ్య ఆరోగ్య సంస్థల్లో పనిచేసే వ్యక్తులు కానీ వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది దీన్ని ఎలా తగ్గించాలి దీన్ని కా రాకుండా ఎలా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అందుకోసం నవంబర్ ప్రత్యేకంగా ఈ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ గురించి లంగ్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ అని ప్రకటించారండి డాక్టర్ గారు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అనగానే కూడా ఎందుకు వస్తుంది అని ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే స్మోకింగ్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి లంగ్ క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా వచ్చేది స్మోకింగ్ కారణంగానేనా ఒకవేళ స్మోకింగ్ కారణమే అనుకుంటే ఎంత శాతం వరకు దీనివల్ల వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు లంగ్ క్యాన్సర్ అనగానే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి మనిషికి ప్రతి దేశంలో అనుకునేది ఏంటంటే చాలా వరకు స్మోకింగ్ వల్లనే వస్తుందని మొట్టమొదటి కారణం స్మోకింగ్ అనే చెప్పుకుంటారండి ఎందుకంటే పొగాకు ఏ రూపంలో తీసుకున్నా కానీ దానివల్ల కొన్ని మార్పులు వచ్చి కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తుల్లో కాకుండా అనేక అనేక భాగాల్లో క్యాన్సర్ వస్తుంది బట్ ఒక క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఎనభై ఐదు మంది శాతం వాళ్ళకి ఎందుకు వల్ల వచ్చింది అని చూస్తే వాళ్ళందరూ చూస్తే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు ఈ సిగరెట్ తాగి ఉంటారండి అలా అని ఉట్టి స్మోకింగ్ వల్లనే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వస్తుందని అనుకోకర్లేదు చాలామందిలో కొంత కొన్ని క్యాన్సర్లు ఊపిరితిత్తులు క్యాన్సర్లు స్మోకింగ్ లేకుండా వాళ్ళ ఏ మాత్రం పొగాకు తీసి సేవించకుండా కూడా వస్తుంటుంది అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం వేరే కారణాలు ఉన్నాయో ఆలోచించాలి బట్ సామాన్యంగా చూస్తే పురుషుల్లో కానీ ఆడవాళ్ళలో కానీ క్యాన్సర్ వచ్చింది క్యాన్సర్ గుర్తుపడితే చాలా వరకు చూస్తే వాళ్ళు పొగాకు ఏదో ఒక రూపంలో సేవిస్తుంటారండి ఒకవేళ సిగరెట్ అయినా తాగుతుంటారు చుట్టు అయినా తాగుతుంటారు బీడీ అయినా తాగుతుంటారు లేకపోతే పొగాకు నవ్వుతూ ఉంటారు లేకపోతే ఇంకేదో ఒక రూపంలో ఈ పొగాకు సే వాళ్ళు సేవిస్తూ ఉంటారండి అందుకోసం ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లు మామూలుగా పొగాకు వల్లనే వస్తుంది సో మేజర్ కాజ్ చాలా పెద్ద కారణం ఏంటి అంటే పొగాకు అని చెప్పుకోవచ్చండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే మీరు అన్నారు కొంతమందిలో ఈవెన్ స్మోకింగ్ చేయకపోయినా సరే మనం క్యాన్సర్ చూస్తామని చెప్పి మరి వాళ్ళలో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు అదే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ రావడానికి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లు ఉంటాయండి మొట్టమొదటి కారణం మనం మనం ముందే చర్చించాము పోగాని రెండో కారణం ఏమిటంటే చాలామంది ఈ ఇప్పుడు ఇల్లు కడుతున్నారు బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు అయితే మన తవ్వకాలు ఉంటాయి వాటిల్లో ఏంటంటే మన సాయిల్లో యురేనియం అని ఒక గని ఉంటుందండి అందులో నుంచి కొన్ని పొగలు వస్తుంటాయి ఒక రాడాన్ పొగ అని వస్తుంది రాడాన్ గ్యాస్ అంటారు దాన్ని ఈ గ్యాస్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది వాసన ఉండదు లేకపోతే రంగు ఉండదు సో మనకు తెలియకుండానే దాన్ని పిలుస్తుంటాం చాలామందికి సో ఎవరైతే ఈ మనుషులు ఈ ఇల్లు కట్టే దాంట్లోనూ
అవి క్యాన్సర్ కణాలుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది మూడు ఏంటంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర అన్ని బోల్డ్ అని ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి ఈ ఫ్యాక్టరీలు అన్ని సిమెంట్ రేకులు వేసి ఉంటాయి సిమెంట్ రేకుల కింద సిమెంట్ రేకులతో పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళల్లో చాలామందికి ఈ క్యాన్సర్ అవ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు కనుక వాళ్ళు అవి ఉండాలి అనుకున్నారు నాలుగో కారణం ఏంటంటే ఈ బొగ్గు గనులు ఈ గనుల్లోనూ ఈ ఫ్యాక్టరీలో వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి కొన్ని గ్యాసులకి వాళ్ళు తెలియకుండా పిలుస్తుంటారండి ఒకటి నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటి గ్యాసులు విషగాలు ఉంటాయి అవి కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం పిలిచినప్పుడు అది కూడా కాకుండా వాళ్ళు కూడా కొంచెం సిగరెట్లు అవి తాగుతూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళల్లో సిగరెట్ తాగడం వల్ల కానీ వీటి వల్ల కానీ ఈ పనిచేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళల్లో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకో కారణం ఏంటంటే క్యాన్సర్ ఫ్యామిలీ అంటారు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళల్లో తెలియకుండానే మన ప్రతి కణాలలోనూ కొన్ని జీన్స్ అని ఉంటాయండి ప్రతి మనకి జీన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది వంశ పారంపరంగా కొన్ని జీన్స్ వస్తాయి అది కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ జీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మామూలు రక్త కణాలు మన ఉపరితిత్తుల్లో ఉన్న మామూలు కణాలని క్యాన్సర్ కణాలుగా మారుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ రావ అవకాశం వచ్చే దానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని హెవీ మెటల్స్ లైక్ ఆర్సినిక్ ఆర్సినిక్ అనేది మా పైపుల్లో వస్తూ ఉంటుందండి ఆ ఆర్సినిక్ కానీ క్యాడ్మియం నికిల్ వీటికి ఎక్కువగా మనం కనుక మనం మన ఒంట్లోకి వచ్చినాయి అనుకోండి అవి కూడా కొన్ని మార్పులు కలుగుతాయి దాంతో కూడా మన ఊపిరితిత్తులో క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇలా చాలా ఉన్నాయి కానీ మజా సాధారణంగా చూసుకుంటే రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటంటే ఒకటి పొగాకు తాగటం రెండు రాడాన్ గాస్కి ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం ఈ రెండిట్లో ఒకటి వస్తుంది ఇంకా ఊళ్ళల్లోకి వెళ్ళి చూసుకున్నాం అనుకోండి మనం పల్లెటూరులో అక్కడ చూసుకున్నాం అనుకోండి మనం చాలామంది పిడకలు పిడకలు కాలుస్తూ ఉంటారు చెక్క కాలుస్తూ ఉంటారు బయోమాస్ ఎక్స్పోజర్ అంటారు వాటి వలన కూడా కొన్ని మార్పులు వస్తాయి చాలా కాలంగా అలాగే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వంట చేసుకుంటారు గ్యాస్ అన్ని చోట్ల గ్యాస్ స్టవ్ ఉండకపోవచ్చు గ్యాస్ ఉండకపోవచ్చు సో వాళ్ళకి ఈ కారణం వల్ల కూడా ఆ పొగ పేల్చడం వల్ల కూడా వాళ్ళలో కూడా ఊపిరి కణాలలో మార్పులు వచ్చి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకవేళ ఆ లక్షణాలు అనేవి ఎంత కాలం పాటు ఉంటే మనం దాన్ని క్యాన్సర్ అని చెప్పి భావించవచ్చు అంటారు క్యాన్సర్ ఎంత కాలం ఉంటే అని చెప్పడం ఉండదు ఉందా లేదా అనేది ఉంటుందండి మామూలుగా ఒకసారి మీరు పరీక్ష చేశారనుకోండి మీ పరీక్షల ద్వారా ఆయన క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని చెప్పగలుగుతాం కానీ ఎంత కాలం నుంచి ఈ లక్షణాలు ఉంటే క్యాన్సర్ అనేది కొంచెం కనుక్కోవడం కష్టమే ఉంటుంది రెండు క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని చేయడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటామండి దానికి కొన్ని వాళ్ళకి కొన్ని సంకేతాలు వస్తుంటాయి వాళ్ళల్లో కొన్ని వాళ్ళు లక్షణాలు చెప్తూ ఉంటారు దగ్గు చాలా కాలంగా ఉంది రెండు మూడు నెలల నుంచి దగ్గు వస్తుంది దాని తర్వాత దగ్గు రెండు మూడు నెలల నుంచి వస్తుంది కొంచెం మార్పు వచ్చింది దగ్గులో కొంచెం రక్తం పడుతుంది అంటే ముందు ఊపిరితిత్తుల కారణాలు చూసుకుందాం ఊపిరితిత్తుల్లో కనుక ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తే ఊపిరితిత్తుల్లో కలిగిన మార్పుల వల్ల కొన్ని లక్షణాలు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ లక్షణాల్లో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే దగ్గు వస్తుంది దగ్గు చాలా రోజుల నుంచి ఉంది సార్ నాకు చాలా దగ్గు వస్తుంది ఆ దగ్గులో ఇప్పుడు మార్పు కూడా ఉంది దగ్గు తగ్గట్లేదు మామూలు మందులు ఏమైనా వేసుకున్నా కానీ దగ్గు నాకేం ఉపశమంగా లేదు అని చెప్తారు కొంతమంది దగ్గే కాకుండా దగ్గుతో పాటు వాళ్ళు జ్వరం గిరవాలంటే ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు బట్ రక్తం పడుతూ ఉంటుంది పొద్దున్నే లేవగానే రక్తం పడుతుంది నిన్న పడింది మొన్న పడింది మళ్ళీ మానే ఉన్నాను రెండు రోజులు మళ్ళీ మళ్ళీ రక్తం పడింది సో ఈ సంకేతం కూడా ఆయనకి ఏదో ఊపిరితిత్తులు ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని మనం అనుకోవాలి మూడు ఈ క్యాన్సర్ కనుక పెరుగుతుంది అనుకోండి ఊపిరితిత్తు చాలా కీలకమైన పాత్ర మన శరీరంలో ఉంటుందండి మనం భోజనం లేకుండా ఒక రెండు వారాలు ఉండొచ్చు నీళ్ళు లేకుండా రెండు రోజులు ఉండొచ్చు కానీ గాలి ఊపిరితిత్తుల వల్ల ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ మన ఒంట్లో అన్ని భాగాలకు వెళ్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్తుంది అలాంటి ఊపిరితిత్తుల కణాలను కనుక క్యాన్సర్ కణాలు మార్చేసినాయి అనుకోండి ఊపిరితిత్తు సరిగ్గా పనిచేయదు సో వాళ్ళకి ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం దూరం నడలేకపోతూ ఉంటారు సో ఆయాసం చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఊపిరితిత్తులు క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తొందరగా అనారోగ్యం గురై వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే లోపలే వాళ్ళకి చాలా ఆరోగ్యం పాడైపోతూ ఉంటుందండి సో దగ్గు రక్తం పడటం ఆయాసం ఎక్కువ అవటం నాలుగోది ఏంటి అంటే ఆకలి లేకపోవటం వాళ్ళకి ఆకలి అది సంభించిపోతూ ఉంటుంది పొగాకు ఇవి తింటాం వల్ల కానీ తాగడం వల్ల కానీ వాళ్ళకి అంత ఎక్కువగా ఆకలి అయిపోతుంది ఒక్కస
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి తలకాయ నొప్పి రావటం దాని తర్వాత వాంతులు రావటం దాని తర్వాత ఎప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం ఇవన్నీ బ్రెయిన్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్తో కూడా వస్తారు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఊపిరితిత్తుల్లో దగ్గు మామూలుగా ఉంది అనుకుని ఇంకేదో సిమ్టమ్ వస్తుందంటే ఆ కణాలు వేరే చోటుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అనారోగ్య లక్షణాలతో వచ్చి డాక్టర్ని చూపిస్తారు వాళ్ళు పరీక్ష చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది వీడికి ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా క్యాన్సర్ ఉంది అని అలాగే బాడీ పెయిన్స్ చాలా ఒళ్ళంతా నిప్పులు రావటం బైకులు నిప్పులు రావటం దాని తర్వాత కాలేయం అంటే లివర్ లివర్లో కనుక ఊపిరితిత్తులో ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలు వెళ్ళి అక్కడ కూడా పెరగడం మొదలైనట్టే అనుకోండి వాళ్ళకి పసిరికలు రావటం ఆకలేకపోవటం వాంతులు రావటం ఇవన్నీ వస్తాయండి సో మనం సిమ్టమ్స్ను బట్టి ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఊపిరితిత్తు లక్షణాలే ఉన్నాయా ఊపిరితిత్తులు కాకుండా జనరల్ లక్షణాలు కూడా చెప్తున్నాడు బరువు తగ్గిపోవటం తలకాయ నొప్పి రావటం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయంటాం ఎముకల నొప్పులు ఉన్నాయంటే ఊపిరితిత్తుల్లో క్యాన్సర్ ఆల్రెడీ వేరే భాగాలకు కూడా పాకిందని మనం ఊహించుకోవాల్సి వస్తుంది డాక్టర్ గారు కాలర్ ఉన్నారండి మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేము సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం అండి మీ పేరు మా పేరు రమాదేవి అండి రమాదేవి గారు మీకున్న సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు చెప్పండి లంగ్ క్యాన్సర్ అండి నమస్కారం అండి చెప్పమ్మా అదేంటి సార్ వన్ ఇయర్ నుండి దగ్గు వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుందాం ఇక్కడ అదేంటిది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడుతుంది సార్ సరేనమ్మా అంటే ఇక్కడ ఆయుర్వేదం కాలేజీకి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకున్నారా అండి అవునండి అంటే వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు మీకు ఉన్న దగ్గు ఏం కారణం అని చెప్పారు మా వాటర్ అని చెప్పారు సార్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు వచ్చిందని చెప్పారు ఆ నీరు వచ్చింది మరి నీరు తీసి పరీక్ష చేసి ఉంటారు కదా ఆ చేసి సార్ అయితే మరి క్యాన్సర్ అని ఎందుకు అనుకున్నావు అది దాని చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ వాటర్ అని చెప్పారు సార్ వాటర్ వచ్చింది అంటే వాటర్కి చాలా కారణాలు ఉంటాయమ్మా మోస్ట్లీ ఆయుర్వేదం డాక్టర్లు వాళ్ళు సరిగ్గా పరీక్ష చేసి నీకు ఏ కారణం ఉందో దానికి మంది ఇస్తారు ఇది క్యాన్సర్ అని అనుకోకలేదమ్మా ఊపిరితిలో నీరు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి మామూలుగా కొంచెం నిమోనియా నిమ్ము చేరినా కానీ వాటర్ రావచ్చు టీబీ ఉంటే వాటర్ రావచ్చు మనం సరిగ్గా ఆనందం తినకపోతే ప్రోటీన్ అది తక్కువ అయిపోతే కూడా నీరు రావచ్చు కొంచెం గుండె ఆయుసం వస్తున్నా కానీ కాస్త నీరు పేరుకోవచ్చు ఊపిరితిత్తుల్లో సో మీరు దాని గురించి అంత క్యాన్సర్ అని అపోహ చెందక్కర్లేదు మీరు సరిగ్గా పరీక్షలు చేయించుకుని లేకపోతే ఒక పలమనాలజిస్ట్ ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా వాళ్ళు ఆ నీరు తీసి దాన్ని సరైన పరీక్ష చేసి చెప్తారు మీకు ఎందుకు వచ్చింది అని డాక్టర్ గారు అలాగే మనం ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి లక్షణాలు కూడా లేకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది ముద్రే అవకాశం ఉందంటారా చెప్తున్నా కానీ లంగ్ క్యాన్సర్లో రెండు రకాలు ఉంటుందండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లంగ్ క్యాన్సర్ని మామూలుగా విభజన ఎలా చేశారంటే చిన్న కణాల క్యాన్సరు పెద్ద కణాల క్యాన్సరు అని అంటారు అంటే లార్జ్ సెల్ క్యాన్సర్ స్మాల్ సెల్ కార్సినో నాన్ స్మాల్ సెల్ కార్సినోమా స్మాల్ సెల్ కార్సినోమా రెండు కింద విభజన అయింది ఈ స్మాల్ సెల్ కార్సినోమా అంటే చాలా చిన్నగానే ఉంటుంది క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా చిన్న భాగంలోనే ఉంటుంది చాలా చిన్నగానే ఉంటుందమ్మా కానీ దాని లక్షణాలు చాలా తొందరగా పాకిపోతుంది సో దాని లక్షణాలు వేరే లక్షణాలతో పేషెంట్ భయం వస్తాడు బరువు తగ్గిపోతున్నానను లేకపోతే రాత్రిపూట జ్వరం వస్తుందను లేకపోతే ఆకలి మందగించిందను లేకపోతే తలకాయ నొప్పిగా ఉంది హెడేక్గా ఉందను లేకపోతే వాంతులు వస్తున్నాయనో సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ కారణాలు చూసుకుని ఈ కారణాల తర్వాత కొన్ని పరీక్షలు చేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఈ కారణాలు ఎందుకు వచ్చినాయో ఈ కణాలు ఏందో చూసి అప్పుడు మనం దీన్ని లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా ఉందని చెప్పి గుర్తుపట్టే అవకాశాలు చాలాసార్లు ఉంటుంటాయి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అసలు స్మోకింగ్ వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటారు దీని గురించి ఒకసారి పూర్తిగా వివరించండి స్మోకింగ్ అంటే ఏంటంటే చుట్టు తాగుతున్నాం అండి పొగ తాగుతున్నాం లేకపోతే ఏదన్నా వీటిలో ఏమవుతుందంటే స్మోకింగ్ చేసే వలల్లో తాగే పొగలో క్యాన్సర్ కలిగే పదార్థాలు ఒక నాలుగు వేలు ఉంటాయండి సో ఆ నాలుగు వేలు పదార్థాల్లో చాలా ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది అంటే ఏరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ అట్లాగే పొలోనియం కాడ్మియం దాని తర్వాత సెలీనియం ఆర్సెనిక్ అమోనియం ఈథేన్ మీథేన్ ఇన్ని గ్యాస్లు ఉన్నాయి అట్లా నెంబర్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక నాలుగు వేల పదార్థాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు వేల పదార్థాలని ఆయన ప్రతిసారి పొగ తాగినప్పుడు ఇవన్నీ మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తున్నాయి అవి కాలాకాలం ఇంత అవుతున్నాడు అనుకోండి ఎవరైతే ఆ వ్యక్తి తాగుతున్నాడో వాటిలో తీయసరికి ఏమవుతుందంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న కణాలు చాలా సున్నితమైన ఈ పొగ వేడి వలన కొన్ని మార్పులు వస్తాయి అందులో ఆ మార్పులు కనుక కంటిన్యూస్గా చాలా రోజులు ఉన్నా
ఆ ఒక్కసారి క్యాన్సర్ కణాల కింద మారితే ఏమవుతుందంటే దాని విభజన అంటే ఆ నెంబర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల మామూలు మంచి కణాల కన్నా ఈ క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువైపోతాయి సో ఊపిరితిత్తు కణాలేమో క్షీణించిపోతాయి క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువైపోతాయి ఆ క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువైపోవడమే కాకుండా దాని రక్త ప్రసరణ మనశక్తి అవన్నీ తినేస్తుంది తింటమే కాకుండా మన రక్తంలో నుంచి అది వేరే భాగాల్లో కూడా పాకుతుంది సో పొగాకు చాలా కాలం తాగుతుంటే మన బాడీలో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ కడుపులో కానీ లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ క్యాన్సర్ ఈ పొగాకు వల్ల వస్తాయో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ పొగాకు వల్ల మా తాగిన మన విష పదార్థాలు అన్నీ వెళ్ళి మన కణాల్లో ఇమిడిపోయి అక్కడ కొన్ని మార్పులను చేస్తాయి ఆ మార్పుల వల్ల అవి క్యాన్సర్ కణాలుగా మారిపోతాయి కూడా మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఈ లంగ్ క్యాన్సర్లో కూడా ఏవైనా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి రకాలు ఉంటాయా ఉంటే అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి మనం ఎన్ని రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు అంటారు ఇన్ఫాక్ట్ లంగ్ క్యాన్సర్ కనుక మనం గుర్తుపట్టడానికి ఎక్స్రేతో కానీ ఏమైనా కానీ లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే ఒక గడ్డ అండి ఒక చిన్న పుండు అనుకోండి ఆ పుండును గుర్తుపట్టిన తర్వాత ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ఇది అని తెలుసుకోవాలి అంటే చాలా తొందరగా పెరిగిపోతాయి కొన్ని కొన్ని చాలా నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి కొన్ని కొంచెం టైం ఇస్తాయి సో ఇవన్నీ రకాలు దాని తత్వం బట్టి ఉంటుంది సో ఇవి తెలుసుకోవందే మనం ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టినామండి సో ఫస్ట్ స్టెప్ లంగ్ క్యాన్సర్ గుర్తుపడతాం రెండో స్టెప్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఉందో గుర్తుపడతాను చాలా వరకు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఐదేళ్ళు కనుక బతికి చూసుకుంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అది సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఒక ఇరవై శాతం మందే బతుకుతారండి కొన్ని క్యాన్సర్లు సంవత్సరం కూడా ఒక ఇరవై శాతం మందే బతుకుతూ ఉంటారు అంటే ఆ క్యాన్సర్ చాలా తొందరగా పెరిగిపోయింది దాని పేరు స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ అంటారు ఆ క్యాన్సర్ ఏంటంటే చాలా చిన్నగానే ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ అది ఆల్రెడీ మనం గుర్తుపట్టి ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టేసరికి చాలా చోట్ల పే పాకిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఊపిరితిత్తుల్లో క్యాన్సర్ చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ వేరే భాగాల్లో అది దాని ఆ క్యాన్సర్ కణాలు వెళ్ళిపోయి అక్కడ పెరగడం అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇంకో నాన్ స్మాల్ సెల్ కార్సన మాది అంటే అది పెద్దగా ఉంటుంది కొంచెం గడ్డలా కనపడుతుంటుంది ఇందులో మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి స్క్వామస్ సెల్ ఒక ఎడినో ఎడినో కార్సనమ లార్జ్ సెల్ కార్సనమ బ్రాంకాల్ కార్సన ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ క్యాన్సర్ ఎక్కడుందో చూసి ఒక చిన్న ముక్క తీసి పరీక్ష చేయాల్సి వస్తుందండి ఈ పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఏ రకమైన క్యాన్సర్ అని చెప్పి గుర్తుపడితేనే ఆ రకమైన క్యాన్సర్ని బట్టి దాని తీవ్రత బట్టి అది ఎంత దూరం పాకిందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం మందులు ఇవ్వటం జరుగుతుందండి డాక్టర్ గారు వన్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పి మనం డిటెక్ట్ చేసినట్లయితే దాని యొక్క ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ విధానం మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పు అనుకున్నాం కదా మనం ట్రీట్మెంట్ విధానం చేసిపెట్టాలంటే ముందు లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చూసుకోవాలి అంటే ఎంత పెద్దగా ఉంది అని చూసుకోవాలి రెండు ట్రీ లంగ్ క్యాన్సర్ ఏ అవయవాల్లో పాకింది అని చూసుకోవాలి దానికి పెట్ స్కాన్ అని చేస్తూ ఉంటాం అంటే పెట్ స్కాన్లో మీకు బ్రెయిన్లో ఉందా కిడ్నీలో ఉందా బోన్లో ఉందా అని తెలుస్తుంటాం మూడు రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్యన ఒక భాగం ఉంటుందండి దాన్ని మీడియా స్టెనం అంటారు ఈ ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని గణ కొన్ని లింఫ్ నోట్స్ అని గడ్డలు వస్తుంటాయండి ఆ గడ్డలన్నీ రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్యన మీడియా స్టెనంలో చాలా పెరిగిపోతుంటాయి అవి ఎంత పెరిగినాయని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీనికోసం ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారండి ట్యూమర్ నోడ్ మెటాస్టైజ్ టీఎన్ఎం క్లాసిఫికేషన్ అండి ట్యూమర్ అంటే క్యాన్సర్ గడ్డ ఎంత పెద్దగా ఉంది అని దాన్ని బట్టి మనం దాని తీవ్రత అంచనా వేస్తాం అలాగే నోట్స్ అంటే ఈ రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్యన ఈ లింఫ్ నోట్స్ అనేవి వీటిలో కూడా క్యాన్సర్ గణాలు పాకుతూ ఉంటాయి అనమాట అవి ఎన్ని ఉన్నాయని తెలుస్తుంది మెటాస్టైజ్ అంటే వేరే భాగాల్లో ఎంత పాకింది అని సో బ్రెయిన్ పాకిందా స్పైన్కి పాకిందా లేకపోతే కిడ్నీలో ఉందా పెద్ద పెద్ద బోన్స్ లాంగ్ బోన్స్ అంత కూడా పాకిపోయిందా లివర్లో ఉందా ఇవన్నీ చూస్తామండి ఈ మూడు బట్టి లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రథమ స్టేజ్లో ఉందా అంటే మొదలు పెట్టిన స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉందా అయితే చాలా తీవ్రంగా ఉందా అనేది అంచనా వేయాలండి రెండు ఆ క్యాన్సర్ నుంచి అది దాని మొక్క తీసి ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ఇది అని తేల్చుకుంటాం ఈ రెండు బట్టే ట్రీట్మెంట్ మనం దాన్ని ఎలా చేయాలనేది ఏ డాక్టర్ అయినా దాని గురించి సలహా ఇవ్వగలుగుతాడు అండి డాక్టర్ గారు లంగ్ క్యాన్సర్లో కూడా స్టేజెస్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి కదా మరి ఎన్ని స్టేజెస్గా మనం విభజించవచ్చు అండ్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వారికి సర్వైవల్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి స్టేజ్ అంటే తీవ్రత అండి స్టేజ్ వన్ అంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ నాలుగు స్టేజ్లు ఉంటాయి స్టేజ్ వన్లో ఉంది అంటే క్యాన్సర్ ఒకటి చిన్న మొదటి దశలోనే ఉంది ఓ
దాని తర్వాత ఈ రెండు ఉపరితి మధ్యలో ఉన్న గడ్డలు ఎన్ని గడ్డలు ఇవి పాకాయి ఈ కాన్సర్ గణాలు వెళ్ళి అవన్నీ వాప్ చేసి అవన్నీ కనపడుతున్నాయి ఇవన్నీ మనకి సిటీ స్కాన్లో తెలుస్తాయండి సో ఫస్ట్ ఊపిరితిత్తు క్యాన్సర్ అని గుర్తుపట్టాలంటే ఒక ఎక్స్రే తీసి చూస్తాం ఎక్స్రేలో ఊపిరితిత్తులు ఏమైనా మార్పులు మచ్చలు లేకపోతే గడ్డలు కనపడితే నెక్స్ట్ మనం ఉమ్ము పరీక్ష చేసుకోవచ్చు తెమడ పరీక్ష కూడా చేసి కొంచెం క్యాన్సర్ కణాలు కనపడుతున్నాయి లేదా చూసుకోవచ్చు మూడు సిటీ స్కాన్ చేస్తాం సిటీ స్కాన్లో ఏం తెలుస్తుందంటే క్యాన్సర్ ఏ భాగంలో ఉంది ఎంత పెద్దగా ఉంది దాని తర్వాత దాని పక్కన ఉన్న ఊపిరితిత్తు ఎలా ఉంది అది కాకుండా మన మీడియా స్టాన్ అంటే క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో ఉన్న దాంట్లో ఎన్ని గడ్డలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుస్తాయండి దాని తర్వాత ఆయన్ని అడగాలి మనం కొంచెం పరీక్ష చేస్తే మనకే తెలుస్తుంటుంది లివర్ బాగుందా బ్రెయిన్ బాగుందా ఎముకల్లో నిప్పు ఉందా లేకపోతే నడు నిప్పిగా ఉందా వీటి బట్టి ఏంటంటే మన సంకేతాలు వస్తాయి అనమాట ఈ ఇవి ఊపిరితిత్తులనే కాకుండా ఈయనకి ఇవన్నీ కూడా కష్టాలుగా ఉన్నాయి ఈ మూడు స్టేజ్లు చూసాం అనుకోండి ఒకవేళ ఊపిరితిత్తుల్లో గడ్డ పెద్దగా ఉంది ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో ఉన్న మీడియా స్టాండ్లో కూడా గడ్డలు ఉన్నాయి తలకాయ నిప్పి వాంతులు వస్తున్నాయి బ్రెయిన్లో కూడా స్కాన్ చేస్తే దాకా కొంచెం పుండు ఉంది అది చాలా తీవ్రం స్టేజ్ ఫోర్ అండి అది వేరే అవయవాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయి అన్ని అవయవాల్లో కూడా ఏదో క్యాన్సర్ కణాలు కనపడుతున్నాయంటే అది ఆఖరి స్టేజ్ ఫోర్ అది చాలా తక్కువే ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ కొంచెం కష్టమే ఉంటుంది గుండె గుండె కాకుండా వేరే ఊపిరితిత్తులో కూడా కొంచెం పాకి ఉంది లేకపోతే ఊపిరితిత్తు మీద ఉన్న పొర ఇందాక ఆవిడ అడిగింది చూడండి నీరు వచ్చింది అని ఆ నీరు వచ్చింది అంటే అది కొంచెం త్రీలో ఉంది టూ అంటే ఒక భాగంలోనే ఉంది ఆ భాగంతో సంబంధించిన లింఫ్ నోట్స్ మీడియా స్టాండ్లో ఉన్నాయంటే ఇది వన్ అంటే చాలా చిన్న భాగం ఉట్టి భాగంలో ఉన్నది ఇంకా క్యాన్సర్ వేరే ఎక్కడ పాకలేదు అంటే వన్ అనుకుంటాం ఇంకా ఇప్పుడు చాలా ప్రయత్నాలు వచ్చేసినాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కార్సినోమా ఇన్ సి టూ అంటే అది అసలు ఇంకా పొరుగుతుందా లేదా అనకముందే మనం గుర్తుపట్టచ్చు ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే కొన్ని పరీక్షలు చేస్తామండి చాలా కాలం సిగరెట్ తాగుతున్న వాళ్ళకి మనం స్కానింగ్ చేసి చూస్తాం అలాగే కొన్ని మందులు ఇచ్చి వాళ్ళు ఊపిరితిత్తులు ఏమైనా మార్పులు వస్తున్నాయి క్యాన్సర్ కణాలు మార్పే కొంచెం వేరే రంగు వస్తుంది అది చేసి దాంట్లో నుంచి బ్యాప్సి తీసి చూడొచ్చు అండి దాన్ని చాలా ముందుగానే గుర్తుపట్టాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో ఏమంటున్నారంటే మీరు క్యాన్సర్ ముందే గుర్తుపట్టాలి మీరు అడిగినట్టు ముందే గుర్తుపట్టాలి అంటే కొన్ని పరీక్షలు చేయాలి ఒక పరీక్ష ఏంటంటే లో డోస్ సిటీ స్కాన్ అంటే చాలా తక్కువ డోస్ సిటీ స్కాన్ ఇచ్చి మొత్తం ఊపిరితిత్తు స్కానింగ్ చేసుకుని చూడటం అనుమానం ఉందా అని అలాగే కొన్ని ఫ్లోరోసిన్ డైల్ ఇచ్చి చూస్తాం అనమాట అలాంటి టెస్ట్లు కూడా చేసి క్యాన్సర్ మొదలవుతోంది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి సిగరెట్లు తాగుతున్నారు మోర్ దెన్ మామూలుగా ఏంటి అంటే ఒక రూల్ ఉందమ్మా థర్టీ ప్యాక్ ఇయర్స్ అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన రోజు ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగుతున్నాడు అంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో స్టేజ్ వన్లో వెనక గుర్తుపట్టాం అనుకోండి అయితే కార్సినోమా సింటివ్ చాలా అసలు మొదలు ప్రారంభం కాకముందే గుర్తుపట్టాయి అనుకోండి వాళ్ళకి కొంచెం సలహా బాగా ఇవ్వచ్చు సిగరెట్ తాగద్దమ్మా సిగరెట్ మానేసే లేకపోతే రెడాన్ గ్యాస్లో పని చేస్తుంటే ఇండస్ట్రీలో పని చేయకు అలాగే షీట్లు సిమెంట్ షీట్లు కింద పని చేస్తుంటే అది మానే అలాగే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆ పార్ట్ తీసేసాము లేకపోతే ఏదో కొంచెం మందులతో కరిగించేసాము అనుకోండి వాళ్ళు జీవితం ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు సులంగా బతుకుతారు మంచి జీవితం ఇచ్చామంటే వాళ్ళు ఐదేళ్ళు బతికారు అంటే వాళ్ళకి మనం జీవితం చాలా గొప్పగా ఇచ్చినట్టు క్యాన్సర్ గుర్తుపట్టిన కాడి నుంచి ఐదేళ్ళు బతికారు అనుకోండి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ స్మాల్ సెల్ కార్సినోమా అని ఉంది మీరు చెప్పాను చూడండి చిన్న సెల్ కార్సినోమా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తొందరగా పెరిగిపోతుంది ఇవన్నిటిలో ఐదేళ్ళు బతకటం ఇరవై పది శాతం కూడా ఉండదు క్యాన్సర్ గుర్తుపట్టిన తర్వాత మంచి ట్రీట్మెంట్ రెండు మూడు స్టేజ్లో పర్వాలేదు కానీ మూడు నాలుగు స్టేజ్లో ఐదేళ్ళు సర్వైవల్ రేట్ అంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటారు డాక్టర్ గారు ఈ లంగ్ క్యాన్సర్తో బాధపడే వారికి ఇతర కాంప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి లంగ్ క్యాన్సర్తో అంటే లంగ్ ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయినట్టే కదా రిమైనింగ్ పార్ట్స్ కూడా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారా అంతే కదండి లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి లంగ్ మామూలు చెట్టు ఉందమ్మా చెట్టుకు చదబట్టిన తర్వాత చెట్టు వాడిపోతూ ఉంటుంది అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్లో ఉన్న మామూలు ఊపిరితిత్తు కణాలు మంచి చక్కగా పచ్చగా ఉండే కణాలన్నీ మారిపోయి క్యాన్సర్ కణాలుగా మారిపోతుంది సో అది ఏం చేయాలి మామూలుగా ఊపిరితిత్తు పని ఏం చేస్తుంది చక్కటి ఆక్సిజన్ మంచి గాలిని మన అట్మాస్ఫియర్లోంచి తీసుకొని మన పరిసరాలను తీసుకొని మన అన్ని అవయవాలకి ఇస్తుంది అలాగే చెడు గాలి మనం బా ఒంట్లో అయిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి బయట వదిలేస్తుంది
సో దగ్గు రక్తపోటం అని ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఊపిరితిత్తు పుండు కొంచెం పెద్దగా అయిపోయింది అనుకోండి చుట్టుపక్కల ఎముకలు కనుక మన బొయ్యకలు ఉంటాయి చూడండి మన ఛాతీలో ఉన్న బొయ్యకలు మన రిప్స్ మీద కూడా అది ప్రెషర్ పెట్టింది అనుకోండి అవన్నీ నిప్పులు వస్తుంటాయి అలాగే అక్కడ పైన మెడ నుంచి మన రక్తం ఊపిరి మన గుండెలోకి వస్తుంది మంచి రక్తం బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి చెడు రక్తం వస్తుంది దాన్ని సుపీరియర్ వీనక్ ఏవో అంటారు ఆ వాటి మీద ఈ ఊపిరితిలో ఉన్న క్యాన్సర్ పుండు కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ప్రెషర్ పెడుతుంది అంటే దానివల్ల ఒత్తిడి చేస్తుంది ఒత్తిడి చేసినప్పుడు ఆ రక్తం సరిగ్గా ప్రవహించలేకపోతుంది గుండెలోకి అప్పుడు మొహం వాయటం చేతులు వాయటం ఇవన్నీ అవుతుంటాయి అలాగే ఈ కణాలు కనుక వెన్నుపూసులకు చాలా కామన్గా వెళ్ళిపోతాయి ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ వెన్నుపూసులకు చాలా ఫాస్ట్గా రక్తంలో నుంచి పెరిగి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళకి నడు నిప్పి రావటం అదే కూర్చుంటే లేవ లేకపోవటం ఇవన్నీ వస్తుంటాయి ఇంకా కొంతమందిలో రక్తహీనత కూడా అయిపోతుంటుంది రక్తం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే లివర్ కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే లివర్లో కనుక ఆ కణాలు వెళ్ళి అక్కడ కూడా పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి మనకు లివర్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఆకలేదు అరగకపోవటం పొట్టుబ్బిపోవటం తేపులు రావటం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి సో ఎక్కడి వరకు పాకినాయో అక్కడ దాని లక్షణాలు మనకి వాళ్ళు బాధలుగా మనకి వాళ్ళు పేషెంట్లు వచ్చి మనకి చెప్తూ ఉంటారండి దాన్ని బట్టి మనకి సంకేతం వస్తుంటుంది ఈ క్యాన్సర్ చాలా దూరం వరకు వెళ్ళిపోయింది అండి డాక్టర్ గారు ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ దిశగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ప్రివెన్షన్ దిశగా తీసుకోవాలనే కదమ్మా ఈ నెల అంతా వాళ్ళు లంగ్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ అని పెట్టింది మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటంటే క్యాన్సర్ లక్షణాలు జనాలకు తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే క్యాన్సర్ సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళు యాభై నార్మల్గా క్యాన్సర్ వచ్చే వయసు యాభై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటుందండి డెబ్బై అరవై ఏళ్ళు ఎందుకంటే ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళలోనే ఎక్కువగా ఇది చూస్తుంటామని సో ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పాలి సిగరెట్ తాగటం మంచిది కాదని అలాగే ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఈ అంటే నేల తవ్వేవాళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి అలాగే ఆడవాళ్ళు వాళ్ళని సిగరెట్ తాగేవాళ్ళే కాకుండా సిగరెట్ నుంచి సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా రోజు పిలుస్తున్నారు అనుకోండి ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో ఆయన ఎవరో ఒక వ్యక్తి సిగరెట్ తాగుతున్నారు అనుకోండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో పాటు టీవీ చూస్తూ సిగరెట్ తాగుతున్నారు అనుకోండి అది కూడా ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అది కూడా డేంజరసే చాలా వరకు మాకు తెలియకుండా వాళ్ళు ఎవరో సిగరెట్ తాగుతుంటారు వాళ్ళ పొగంతా మనం కూడా పిలుస్తుంటాం సో అది కూడా మనం తగ్గించుకోవాలి రెండు ప్రతి వాళ్ళకి ఇలాంటి అనుమానాలు కానీ దగ్గు కానీ రక్తం పడుతుంది అనుకోండి వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి సంప్రదిస్తే వాళ్ళు ఎక్స్రే కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ చేసి లేకపోతే అవసరం ఉందంటే చిన్న చిన్న టెస్ట్లు ఉంటాయండి బ్రాంకోస్కోపీ ఏం చేస్తాం క్యాన్సర్ కనుక మధ్య భాగంలో ఉందనుకోండి ఊపిరితిత్తులు బ్రాంకోస్కోపీ చేసి చూడాల్సి వస్తుంది చిన్న పరీక్ష చేసి అది క్యాన్సరా కాదా అని చూసుకో ఎందుకంటే మన ఈ చాలామంది క్యాన్సర్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రారు ఎందుకు రారు అంటే వాళ్ళు ఇది మామూలు దగ్గు చాలా రోగాల్లో వస్తుందండి బ్రాంకైటిస్ అని ఉంటుంది సిగరెట్ తాగే వాళ్ళలో దగ్గు మామూలుగానే వస్తూనే ఉంటుంది సో ఆ దగ్గు మారితే కానీ వాళ్ళు అది అనుమానపడరు అండ్ చాలా వరకు వాళ్ళు జలుబు గిలుబు చేసి అనుకోండి కొంచెం దగ్గు మారిపోతుంది అదే అనుకుంటూ ఉంటారు సో సిఓపీడీ అని ఇంకోటుంది ఆయాసం దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇది మామూలు ఆయాసం తగ్గే అనుకుంటారు సో వాళ్ళు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చింది నాకు క్యాన్సర్ వల్ల ఇలా అన్ని ఎక్కువ అయిపోతుంది కష్టాలు అనుకోండి సో మంచి డాక్టర్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి చూపించుకోవాలి సిటీ స్కాన్ చేయాలి డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు పాటించాలి సిగరెట్ తప్పకుండా తాగేవాళ్ళు మానేయాలి అలాగే ఈ ఆస్బెస్ట్ షీట్స్ కానీ లేకపోతే నీరు కానీ కొంచెం శుభ్రంగా చేసుకోవాలి ఈ మన వాతావరణ కాలుష్యం ఇప్పుడు చాలా వరకు ఆటోమొబైల్స్ అవన్నీ వస్తున్నాయి సో అవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవాలి ఈ కాలుష్యంలో ఆ గాలి పీల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆహారంలో కూడా మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి ఆహారంలో ఏంటి మంచి ఆహారం అంటే క్యాన్సర్ రాకుండా తోడ్పడే ఆహారాలు ఏమంటే ఆకుకూరలు మంచి కూరగాయలు ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ క్యారెట్ బీన్స్ ఆకూరలు ఇవి తింటే మన బాడీలో ఈ క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువగా పెరగకుండా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటారు అనమాట ఇవి మనకి శక్తినిచ్చి క్యాన్సర్ని తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది డాక్టర్ గారు అట్ ప్రెసెంట్ చూసుకుంటే మన లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది ఎక్కువగా కూడా మనం బయట ఫుడ్కి ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం కదా మరి ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల మనకి ఏమైనా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా డైట్ ఫుడ్ హ్యాస్ మేజర్ ఫుడ్ వల్ల చాలా వరకు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చాలామంది చెప్తుంటారు బట్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇందాక చెప్పిన కారణాలే చాలా ఎక్కువ అండి బట్ ఫుడ్ వల్ల
వీటి వల్ల వాళ్ళ జీవనశైలి వాళ్ళ ఆరోగ్యము దెబ్బతింటుందండి సో అందుకోసం మంచి వ్యాయామం చేయాలి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి మంచి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్ అంటే గాలి పీల్చుకోవడం గాలి వేయడం యోగా అలాంటివి చేయాలి తిండిలో తప్పనిసరిగా ఆకుకూరలు దాని తర్వాత క్యారెట్ బీన్స్ మంచి అంటే ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ తాజా కూరగాయలు తింటే చాలా మంచిది ఇవి సామాన్యంగా మీరు పాటించాల్సి పాలు గుడ్లు అవి కొంచెం మంచి అంటే ఊపిరితిత్తు చాలా బాగుంటుంది ఊపిరితిత్తు బాగుంటే మీరు గాలి బాగా పీల్చుకోగలుగుతారు అలాగే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానీ వైటమిన్ ఈ వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా మన క్యాన్సర్ కణాలు చూరకుండాను క్యాన్సర్ మార్పులు రాకుండా తోవబడిపోతాయి సో ఇవన్నీ ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే తప్పకుండా క్యాన్సర్ రోగాన్ని ఆపేస్తుందో లేదో కానీ క్యాన్సర్ రాకుండా అయితే తోడ్పడుతుందండి డాక్టర్ గారు లంగ్ క్యాన్సర్ సంబంధించిన కావచ్చు ఏ క్యాన్సర్ అయినా సరే మన ముందస్తుగా కొంచెం అవగాహన కలిగిస్తూ రైళ్ళు అవి చేస్తున్నారు చాలామంది మరి అట్ ప్రెసెంట్ మరి అవగాహన అనేది ఏ వరకు ఎంతవరకు ఉందంటారు ప్రజల్లో క్యాన్సర్కి సంబంధించి ప్రతి క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన అన్ని అంత అన్ని విధాలుగా అన్ని అన్ని సంస్థలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయండి ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్కి ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత వచ్చిందంటే ప్రపంచ వ్యాప్తి చూస్తే టూ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ లంగ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు అందులో సంవత్సరానికి వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ పీపుల్ చచ్చిపోతున్నారు ఇండియాలో చూస్తే కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక లక్ష మంది లంగ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు చాలా వరకు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళంతా చనిపోతున్నారు సో ఇంతమంది చనిపోతున్నారు ఇప్పుడు క్యాన్సర్లు చూసుకుంటే అన్ని క్యాన్సర్లోకి ఎక్కువగా క్యాన్సర్ వచ్చి తొందరగా చనిపోయే కారణాల్లో లంగ్ క్యాన్సరు ఒకటో పొజిషన్లో ఉందండి మగవాళ్ళు కానీ ఆరో ఇంతకుముందు ఆడవాళ్ళలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు రొమ్ము క్యాన్సర్ కన్నా ఆడవాళ్ళు కూడా సిగరెట్లు మేము కూడా మగవాళ్ళతో ఈక్వల్గా ఉన్నామని అన్ని విధాలుగా అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు సో వాళ్ళు చాలా వరకు ధూమపానము ఇవన్నీ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు సో దానివల్ల వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మగవాళ్ళలో తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువ అవుతుందండి అట్లాగే క్యాన్సర్ కొన్ని ఇందాక ఆలోచించాం కదా కొన్ని కంపెనీల్లో పనిచేయడం వల్ల వాటి వల్ల కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు క్యాన్సర్ వాళ్ళ జీవితం చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఆ రోగంతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు సో అందుకోసం ఎప్పుడైతే ఈ క్యాన్సర్ నెంబర్ పెరిగిపోతుంది చాలామంది బాధపడుతున్నారంటే తప్పనిసరిగా దాని గురించి అవగాహన ఇస్తే వాళ్ళు కొంచెం మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు క్యాన్సర్ రాకుండా వాళ్ళ జీవన శైలిని మార్చుకుంటారని మన సంకల్పము డాక్టర్ గారు యాజ్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్గా మీరు క్యాన్సర్తో పాటుగా టీబీ అలాగే ఆస్మా గురించి కూడా చూస్తారు కదా మరి ఒకసారి మన టీబీ గురించి చూసుకున్నట్లయితే క్యాన్సర్తో ఎంతమంది అయితే బాధపడుతున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ మంది టీబీతో కూడా బాధపడుతున్నారని చెప్పచ్చు మరి టీబీ అంటే ఏంటి ఈ టీబీ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది కారణాలు ఏంటో తెలియజేయండి టీబీ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అమ్మ టీబీ అనేది ఒక సూక్ష్మజీవితో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్ క్లోసెస్ అంటారు ఇది మనం టీబీ గురించి కూడా చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్త ఇండియాలో తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇండియా టీబీలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంలో తొమ్మిది నైన్ బిలియన్ మంది టీబీతో బాధపడుతున్నారంటే ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఇరవై ఐదు శాతం ఇండియా నుంచే వస్తున్నారండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే యాభై శాతం మందికి వాళ్ళకి టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడో వచ్చేటు వచ్చి ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ రోగంతో బాధపడకూడదు సో టీబీ అనేది ఏంటంటే మామూలు దగ్గుతో వచ్చే సూక్ష్మజీవి ఒక టీబీ వ్యక్తి ఉన్నాడనుకోండి ఆయనకి ఊపిరితిత్తులో టీబీ వచ్చింది అనుకోండి ఆయన దగ్గుతున్నాడు అనుకోండి చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లో అంతా బోల్డ్ అని క్రిములు వస్తాయి కొన్ని వేల క్రిములు ఆయన వదిలేస్తాడు అవన్నీ పీల్చుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆరోగ్య శక్తి కనుక తట్టుకునే శక్తి తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఆరోగ్యం కనుక బాగా లేదు లేకపోతే ఆయన కూడా షుగరు లేకపోతే ఇంకొంచెం రోగ నివారణ శక్తి తక్కువ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ టీబీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియాకి ఎందుకు ప్రాముఖ్యత వచ్చిందంటే ఇండియాలో టీబీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉందాం అండ్ ఇండియాలో వచ్చే టీబీ చాలా వరకు ఒకరి నుంచి ఒకరు బాగా సోకుతుంది అండ్ వాళ్ళలో ఉమ్ములో కూడా టీబీ ఎక్కువగా కనపడుతుంది సో చాలా వరకు టీబీలో కూడా ఇవే లక్షణాలు ఉంటాయి దగ్గుతూ ఉంటారు రక్తం పడుతూ ఉంటుంది ఆయుసం వస్తూ ఉంటుంది బట్ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ చాలా కట్ మంచి చర్యలు తీసుకుంది అన్ని చోట్ల టీబీ సెంటర్లు పెట్టింది టీబీ పరీక్ష చేసుకోమని అందరి దగ్గు రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న నీకు జ్వరం వస్తుందన్న ఒళ్ళు బరువు తగ్గిపోతుంది అన్న ఒక నెలలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనం మీరు ఒక యాభై కిలోలు ఉన్నా అనుకోండి ఒక నెలలో ఒక ఐదు కిలోలు తగ్గిపోయారు అనుకోండి తప్పనిసరిగా వెళ్ళి అన్న టీబీ ఉందేమో అని పరీక్ష చేసుకోమని అన్ని కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్ష సెంటర్లు పెట్టారు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాయి ఉమ్ము పరీక్ష కానీ ఎక్స్రే పరీక్ష
కోడిగుడ్లు మాంసకృతులు అవి తిని కొంచెం కనుక టీవీ మాత్రలు వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటర్లో సరిగ్గా వేసుకుంటే చాలా వరకు అది అరి కట్టచ్చండి మనం దాని గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మన ఇండియా వరల్డ్ నెంబర్ వన్లో వన్ కాకపోయినా ఆఫ్రికా కంట్రీలు వాటిలో ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉందో ఎక్కువగా ఉన్న టీబీ పేషెంట్లు ఉన్న సంఖ్యలో మనం కూడా ఉన్నాం అండి డాక్టర్ గారు మరి ఈ టీబీ అనేది వన్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అదే పర్సన్ టీబీతో బాధపడే సమస్య ఉంటుంది అంటారా నార్మల్గా టీబీ ఇప్పుడు వ్యాధి వచ్చింది అంటే ఏమని తెలుస్తుంది అంటే అమ్మ టీబీ ఎక్కువగా వచ్చేది ఏంటంటే ఆ మనిషిలో కానీ ఆ వ్యక్తిలో కానీ రోగ నివారణ శక్తి కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఈ క్రిములు బాగా పెరుగుతాయండి ఒకవేళ టీవీ వచ్చి ఆయన సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని నయం అయిపోతే ఆయన నోవ నివారణ శక్తి చాలా బాగానే ఉంటే చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ రావడానికి అలా కాకుండా ఆయనకి ఏదో షుగర్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు హెచ్ఐవి ఇమ్యూనో సపరేషన్ కానీ అయితే ఇంకేమైనా రోగం వచ్చి ఆయన ఏదో మందులు సిరాయిడ్స్ అనే మందులు వాడతారు అంటే రోగ నివారణ శక్తి తగ్గించే మందులు అయితే ఇంకేమైనా కొన్ని కీమోథెరపీ ఇంకేమైనా క్యాన్సర్ వచ్చి క్యాన్సర్ మందులు వాడతారు అనుకోండి వాళ్ళలో మళ్ళీ తట్టుకునే శక్తి తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన వేరే టీబీ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రోగం అయినా అంటుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కొంచెం మోదాతులు ఆయన ఇంట్లో ఒంట్లోనే ఉండి ఉంటుంది అది మళ్ళీ తిరగబడచ్చు సో ఎగ్జోజినియస్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే బయట నుంచి అయినా రావచ్చు లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఆయన అంతా నయమైపోయినా కొంచెం చోటు ఎక్కడో చిన్న మోతాదులో ఉండి ఉంటుంది అది మళ్ళీ ఈయన రోగ నివారణ శక్తి తగ్గిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ టీబీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అదే సో ఎప్పుడైనా టీబీ మళ్ళీ వచ్చింది అంటే చాలా కారణం వరకు మూడు రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి నీ నో రోగ నివారణ శక్తి తగ్గిపోయింది అయితే నువ్వు ఏవో కొన్ని ఇమ్యూనో సపరేషన్ అంటే మీ బాడీలో రెసిస్టెన్ తగ్గించే మందులు వాడుతూ ఉండొచ్చు ఈ రెండు ప్రథమ కారణాలు ఉంటాయండి దురదృష్టం అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆయన ఎవరో ఇంకొక చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్న టీవీ ఎండిఆర్ టీవీ అంటే ఏ మందులకి నయం కాని టీవీ ఉన్న వ్యక్తితో చాలా కాలం ఉండి ఉంటే ఆ గాలిలో నుంచి ఆ క్రిములు వచ్చి ఎండిఆర్ టీవీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు అసలు ఈ టీబీ అనే సమస్య ఎవరికి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు అంటే పలానా వాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్పి మనం ఏమైనా చెప్పగలమా లేదంటే ఇది ఎవరికైనా వచ్చే అవకాశం టీబీ అనే మన ఇండియాలో ఇప్పుడు టీవీ క్రిములు అందరిలో ఉన్నాయండి మహిళలో ఉన్నాయి నాలో ఉన్నాయి అందులో ఉన్నాయి కానీ మనలో శక్తి బాగానే ఉంది మనలో రోగ నివారణ శక్తి బాగానే ఉంది సో ఆ టీబీ క్రిములు పెరగకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం ఎవరిలో అయితే చాలా ఎక్కువగా వస్తాయంటే టీబీ ఇంట్లో పేషెంట్ ఎవరైనా ఉన్నా అనుకోండి ఆయనతో పాటు చాలా కాలంగా సేవ చేస్తూ కొంచెం ఆయన తగ్గినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు కనుక సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోపోతే ఆ క్రిములు చాలా కాలంగా ఉండటం వల్ల ఈయన పేల్చడం వల్ల రావచ్చు రెండు ఎవరైతే షుగరు డయాబెటీస్ వచ్చి కొంచెం వాళ్ళలో రోగ నివారణ శక్తి తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లో కొంచెం టీవీ కొంచెం అంటుకునే వ్యక్తి ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో ఈ ఇమ్యూనిటీ అప్పుడప్పుడే తయారవుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో కూడా రోగ నివారణ శక్తి అప్పుడే పెరుగుతుంది అలాగే ముసలి వాళ్ళల్లో మళ్ళీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే హెచ్ఐవి అని ఒక వ్యాధి వస్తుందండి ఇప్పుడు అంతా ఎయిడ్స్ వీళ్ళల్లో చాలా వరకు వాళ్ళకి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది సిడి ఫోర్ సెల్స్ అని అంటారు అంటే మన బాడీలో మన రోగ నివారణ శక్తికి ఒక నిర్ధారణ ఏంటంటే ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ సిడి ఫోర్ సెల్స్ ఉన్నాయని ఐదు వందల నుంచి పదిహేను వందలు ఉంటుంది నార్మల్ అది తగ్గిపోతున్న కొద్దీ వాళ్ళలో అనేక రోగాలు వస్తాయి బట్ చాలా ఎక్కువగా వచ్చేది టీబీ అండి అందుకే హెచ్ఐవి పేషెంట్లలో కా చాలా సాధారణంగా వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందండి మంది ఎక్కువగా బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా టూ త్రీ వీక్స్ తగ్గుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మనకి టీబీ వచ్చింది అని చెప్పి ఎంతవరకు వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం అంత అవసరం ఉండకపోవచ్చు పొడి దగ్గువే వచ్చి నిజంగా ఉంటే పొడి దగ్గు కారణాల్లో టీబీ కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది అమ్మా పొడి దగ్గు వస్తుంది అంటే ముందు దుమ్ము ధూళి ఎలర్జీ ఉంటుంది రెండు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం వాళ్ళు చేసే పనిలో వాళ్ళకి ఏదో ఎలర్జీ వల్ల వాళ్ళు ఊపిరితలు కొంచెం ముడిచిపోతుంటాయి దాన్ని ఐఎల్డి అంటారు అప్పుడు ఇంటర్సీషన్ లాగా దాంట్లో రెండో రాగం వస్తుంది మూడు వాళ్ళు ఏమో మందులు వాడుతుంటారు బీపీకి కానీ వేటికి కానీ ఆ మందు బీటా బ్లాకర్స్ కానీ ఏస్ ఇన్హిబిటర్స్ అని ఉంటాయి ఆ మందుల వల్ల వస్తుంది నాలుగు జలుబు గెలుపు చేసి కొంచెం ముక్కులోంచి వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం ఓ లిక్విడ్ అది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకు వాళ్ళ వస్తుంది సో ఇవి నార్మల్గా వచ్చే కారణాలు నాలుగు కారణాలు అండి ఐదు చాలా రేరు బట్
బట్ పొడి దగ్గు వచ్చింది అంటేనే సంకేతం టీబీ కాదు టీబీ సంకేతాలు రెండే అమ్మ దగ్గు వస్తుంది కళ్ళే ఉంది రెండు వారాల నుంచి వస్తుంది జ్వరం వస్తుంది రాత్రిపూట వస్తుంది అది కూడా రెండు మూడు వారాల నుంచి ఉంటుంది మూడు మనం ఎవరో టీబీ పేషెంట్తో చాలా వరకు ఆయన ఆయన సాహసమో లేకపోతే ఆయనతో ఉండవలసి వస్తుంది ఉన్నాము ఎప్పుడో ఉండి ఉంటుంది ఇంట్లో ఎవరికో వచ్చి ఉండొచ్చు నాలుగు ఆయన బరువు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఐదు ప్రతి టీబీ పేషెంట్ని ఇప్పుడు మేమైతే హెచ్ఐవి పరీక్ష ఇమ్యూనిటీ తగ్గిందా లేదా అని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది డయాబెటీస్ అది ఉందా లేదా చూసుకోవచ్చు వీటిలో టీబీ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఈ టీబీ సమస్యకి చికిత్స విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే ఒకవేళ టీబీ సమస్య సోకినట్లయితే వాళ్ళకి తగ్గడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటారు టీబీ వచ్చింది అని నిర్ధారణ చేయడానికి నార్మల్గా ఊపిరితిత్తుల టీబీ అయితే ఊపిరి టీబీ అన్ని 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 అవయవాల్లో రావచ్చండి బట్ ప్రథమంగా ప్రైమరీ టీబీ అనేది ఎక్కువగా ఊపిరితిత్తులను వస్తుంది సో ఊపిరితిత్తులో మూడే పరీక్షలు ఉన్నాయి అన్నీ ఫ్రీగానే చేస్తాం మనం అన్ని చేట్ల భారతదేశంలో ఏ ఏ రాష్ట్రం వెళ్ళినా ఏ స్టేట్కి వెళ్ళినా అన్ని చోట్ల ఇదే ఉంటుందండి సో నార్మల్గా ఏమొస్తుందంటే దగ్గు వస్తూ ఉంటుందండి సో వాళ్ళకి కళ్ళ పరీక్ష చేస్తాం అందులో టీబీ క్రిములు ఉన్నాయో చూస్తాం రెండు వాళ్ళ ఎక్స్రే తీసి ఎక్స్రేలో ఏమన్నా టీబీ లక్షణాలు కనపడుతున్నాయని చూడొచ్చు మూడు ప్రతి వాళ్ళకి ఇప్పుడు జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అని టీబీ కణాలలో వాళ్ళ టీబీ టీబీలో ఉన్న జీన్స్ని ఒక పి జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అని పరీక్ష చేస్తాం అందులో చాలా తక్కువగా ఉన్న గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మూడు పరీక్షల్లో కనుక మనకి టీబీ లక్షణాలు ఆయన పేషెంట్లో మనం పరీక్ష చేసినప్పుడు ఉండి ఈ పరీక్షల్లో కూడా ఉంటే వాళ్ళని టీబీ పరి పేషెంట్ అని మనం నిర్ధారణ చేస్తాం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి టీబీ మందులు అన్ని చోట్ల ఒకటే ఉంటాయండి నాలుగు రకాల మందులు ఇస్తాం రెండు నెలలు నాలుగు రకాల మందులు ఇస్తాం ఐఎన్హెచ్ రిఫామ్సిన్ ఇథామ్బ్యూటాల్ పారిధినమైన వాళ్ళ బరువు బట్టి ఎంత ఇయ్యాలో మొత్తం తెలుస్తాం అన్నీ ఒకటేసారి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక బీ కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్ కూడా ఇస్తారు పోషణ ఆహారం మీద జాస్తి ఇయ్యాలి మంచి ఆహారం మాంసం కోడి గుడ్లు అవి తినమని చెప్పాలి నా రెండు నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఉమ్ము పరీక్ష ఎక్స్రే పరీక్ష చేస్తాం మూడు అంతులు అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయంటే ఆ నాలుగు మందుల నుంచి రెండు మందులు మూడు మందులకు మార్చేస్తాం ఈ మూడు మందులు నాలుగు నెలలు తింటాం రోజు తింటారు ప్రతి చోట ఊరికనే ఇస్తారు ఈయన ఇల్లు ఎక్కడుందో ఆయన ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఆయన అడ్రస్ తీసుకుని టీబీ వర్కర్ ఉంటారు ఆ వారు టీబీ హెల్త్ వర్కర్ అని ఉంటారు అయితే మామూలు డాట్ సెంటర్ డాట్స్ వర్కర్ అంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆయన అడ్రస్ తీసుకుని మందులు సరిగ్గా తింటున్నాడా లేదా కూడా చూస్తుంటారు సో ఇప్పుడు టీబీ వస్తే సరైన మందులు తిని తొందరగా గుర్తుపడితే పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశం ఉందండి డాక్టర్ గారు అలాగే టీబీ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే టీబీతో పాటు ఆస్తమా అనేది కూడా చాలామంది సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ఈ ఆస్తమా సమస్య కూడా ఏజ్డ్ పీపుల్లోనే వస్తుంది అని కూడా ఈరోజులో మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే యంగ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా చాలామంది బాధపడుతున్నారు కాబట్టి అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి మరి ఈ ఆస్తమా సమస్య అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆస్తమా అంటే ఉబ్బసం రోగం అండి మీరు చెప్పినట్టు మూడు వందల మిలియన్ పీపుల్ ఆస్తమాతో ప్రపంచం అంతా బాధపడుతున్నారు ఇండియా కాదు డెవలప్ కంట్రీస్లో కూడా ఆస్తమా అంటుంది ఆస్తమా చాలా వరకు పిల్లలు దాని తర్వాత మంచి వయసులో ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే చాలా వరకు కాలుష్యం వల్లే వస్తుంది ఎలర్జీ కంటారు ఎలర్జీ వల్లనే వస్తుంది మామూలుగా చూస్తే బయట ఎలర్జీలు చూస్తే ఈ చల్లతనం మంచు దాని తర్వాత ఈ పో ఈ మొక్కల్లో వచ్చే పిప్పి దాని తర్వాత ఈ కాలుష్యం ఇవి ప్రధాన బయట కారణాలు ఉంటాయండి ఇంట్లో కారణాలేమో దుమ్ము మనం దుమ్ము రోజు పిలుస్తుంటాం అలాగే బూజులు వేలాడుతుంటాయి అలాగే ఇప్పుడు చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కుక్కల్ని బోళ్ళ మనుషుల కన్నా కుక్కలు పిల్లులు అవి ప్రతి ఇంట్లోనూ రెండు మూడు ఉంటాయి వాటిని పెంచుకుని వాళ్ళతో తిరుగుతుంటే అందులో ఎక్కువ వస్తుంటాయి సో దాని తర్వాత ఈ పొగ ఈ అగరబత్తులు ఈ పొగలు అవి పిలుస్తుంటాయి వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆస్మాలో ఈ పొగలు అవన్నీ అంటే వల్ల మన శ్వాస కోసం నాణాలు పెద్ద పెద్ద పైపులాగా ఉండే సడన్గా మూడ్చుకుపోతాయండి మూసుకుపోతాయి మూసుకుపోయేసరికి గాలి లోపలికి వెళ్తుంది కానీ బయటకు రావడం అనేది కష్టం అవుతుంది అందుకే వాళ్ళు పిల్లి కూతులు అవి కనపడుతూ ఉంటాయి సో అది తాత్కాలిదే ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అవి వాళ్ళకి ఆ దశల నుంచి బయటకు రాగానే వాళ్ళు మామూలు అయిపోతూ ఉంటారు సో ఆస్మా అనేది పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఇది ఏంటంటే ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లం ఏమంటే మీకు ఏదో మీరు ఇప్పుడు మీకు మీకు నచ్చని పదార్థం ఏదైనా మీ ఒంటి మీద పడింది అనుకోండి కొంచెం ఎర్రగా అయిపోయింది అలాగే ఆ రక్త మన శ్వాసకోశ నాణాల్లో వాపు వస్తుంది వాపు వచ్చేసరికి అది మూసుకుపోతుంది దాంట్లో ఉన్న గాలి వెళ్ళే ప్రదేశం తగ్గిపోతుంది దాని డయామీటర్
ఆ మందు కనుక వాడు పీల్చుకోగానే బాగానే అయిపోతాడు కొంతమంది ఏమవుతుందంటే ఆ అలర్జీ ఫ్యాక్టర్ లేకుండా వాళ్ళు గుర్తుపడతారు ఈ దుమ్ము వల్ల వస్తుంది లేకపోతే ఇది పీలిస్తే వస్తుంది అది కనుక వాళ్ళు పిలవకుండా అంటే మామూలుగానే ఉంటారు సో చాలా ఎక్కువ కాలంగా ఎక్కువగా పిల్లలు దాని తర్వాత మంచి వయసులో ఉన్న వ్యక్తులకి ఆస్తమా ఎక్కువగా ఉంటుంది సాధారణంగా కొంచెం మధ్య వయసు వయసు వచ్చేసరికి వాళ్ళు గుర్తుపట్టేస్తారు సో వాళ్ళు అవన్నిటిని దూరంగా ఉండి వాళ్ళు ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు డాక్టర్ గారు అలాగే సీజనల్గా కూడా ఈ ఆస్తమా అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది కదా మరి ఏ సీజన్లో ఎక్కువగా ఆస్తమత బాగా ఆస్తమా అన్ని సీజన్లో రావచ్చండి కానీ చల్లి కాలంలో చల్ల గాలి డైరెక్ట్గా మామూలుగా ఈ ఊపిరి శ్వాసకోశ నాణాలని మూసేస్తూ ఉంటుంది మనం చల్ల గాలి కనుక పీల్చామనుకోండి మాన్సు అది వాటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఏం లేదు ఎండాకాలంలో ఈ చెట్లు పిప్పి దాని తర్వాత మొక్కలు అన్నీ ఎండిపోతాయి దాంతో బోర్డు ఉంది కాలుష్యం వస్తుంది ఆ కాలుష్యం పీల్చినా కొంతమంది వస్తుంది కొంతమంది కోతకు వస్తూ ఉంటారు గడ్డి కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అని ఎండిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళు కోతలకు వెళ్తారు పంట పండింది కోత ఎండేసి బియ్యం వరి తీసే టైం ఆ పిప్పిడి పీల్చి దానివల్ల కూడా వస్తుంటుంది సో చాలా వరకు చలికాలం వర్షాకాలంలో వచ్చిన అన్ని సీజన్లోనూ ఆస్మా రావచ్చాడు అందుకే ఇప్పుడు ఆస్మా చాలా పెద్ద రోగం కింద పరిగణించింది ఆస్మాలో బోల్డ్ వంద మంది స్పెషలిస్టులు అయిపోయారు అదొక్క రోగం చూసుకున్నా కానీ చాలామంది బోల్డ్ వంద మంది దాని మీద బాధపడుతున్నారు అండ్ అది కూడా తగ్గదు ఎందుకంటే ఒకసారి నీకు ఆస్మా అంటే ఎలర్జీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఎలర్జీ మీద మళ్ళీ వచ్చి నువ్వు కనుక దానికి ఆ ఎలర్జీ పదార్థాన్ని పీల్చావో అప్పుడు మళ్ళీ నీకు మనకి ఆ ఆస్మా ఉబ్బసం వస్తూ ఉంటుంది సో చాలా కాలంగా వాళ్ళు ఆ మందులు వాడుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆస్మా అనేది కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుంటే కానీ అది తగ్గి మామూలుగా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన శైలిని వాళ్ళు బతకడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి కష్టపడాల్సి వస్తుంది డాక్టర్ గారు ఆస్తమా వచ్చే వాళ్ళలో తీవ్ర స్థాయిలో ఆస్తమా ఉందనుకోండి వారి జీవితాంతం ఇంకా ఆస్తమా అట్లా ఏం లేదండి తీవ్ర స్థాయి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఆ టైంలో ఎలర్జీ ఎక్కువగా వాళ్ళు పీల్చారు లేకపోతే ఊపిరితులు చాలా ఎక్కువగా ముడుచుకుపోయినాయి వాళ్ళకి వెంటనే కొంచెం రక్తంలో కానీ లేకపోతే ఓరల్ మాత్రలు తీసుకున్నాడు మాత్రలు కానీ సిరాయిడ్స్ ఇస్తుంటాం కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ప్రాణవాయువు ఒక తాత్కాలికంగా రెండు మూడు రోజులు ఒక నాలుగైదు రోజులు ఒక మామూలుగా ఆస్మా ఎంత సివియర్గా వచ్చినా రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు మామూలుగా అయిపోతారు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఒకటే ఉంటుంది ఏంటంటే ఆస్మా వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన మందు రిలీవర్స్ అంటారు ఆ మందులు వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి ఆయుసం వచ్చినప్పుడు ఆయుసం రాకుండా కంట్రోల్ అయిన మందులు ఉంటుంది అంటే ఎలర్జీ అంత సివియర్గా రాకుండా కొన్ని మందులు ఉంటాయి మామూలుగా ఇంత సివియర్ స్టేజ్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఈ ఇంగ్లీష్ మందులు రానప్పుడు నేను ఎందుకు వేసుకోవడం బాగానే ఉన్నానని అర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అండి సో ఆ కంట్రోల్ మందు సరిగ్గా వాడుకుంటే వాళ్ళు మామూలుగానే బతికేయచ్చు చాలా తక్కువగా ఆస్మాతో సివియర్గా వచ్చినా కానీ మళ్ళీ కొంచెం మందులు అవి వేసుకుని ఒకటో రెండు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ మందులు కనుక సరిగ్గా వాడుకొని ఆస్మా రాకుండా వాడాల్సిన కంట్రోల్ అయిన మెడిసిన్స్ అని ఉంటాయి అవి కనుక వాడగలిగితే వాళ్ళు మామూలుగా బతకడానికి అవకాశం డాక్టర్ గారు ఆస్తమాకి సంబంధించి ఎవరైతే పేషెంట్ బాధపడుతున్నారో మరి ఆ పేషెంట్ ఫుడ్ వైజ్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే ఫుడ్ తోటి చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఆస్మా కూడా మామూలు గాలిలో నుంచి వచ్చేది దుమ్ము ఇందాక చెప్పాను కదా నాలుగు కారణాలు ఎక్స్టర్ అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ అండ్ ఇండోర్ అలర్జెన్స్ అంటే బయట వచ్చే కాలం ఫుడ్ చాలా తక్కువ ఒకటి నుంచి రెండు శాతం వరకు వాళ్ళకి ఆస్మా ఈ తింటే వచ్చింది అని చెప్తారు అలాంటివన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నిజంగా తింటే వాళ్ళు ఆస్మా వచ్చింది వాళ్ళు కనుక నిర్ధారణగా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలిగితే వాళ్ళ ఆ పదార్థం మానేయచ్చు కానీ మీరు ఆస్మాలో ఇవన్నీ తినొద్దు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది నేను సంభవం కాదనుకుంటాను డాక్టర్ గారు ఈరోజు మన హెల్త్ స్టూడియోకి వచ్చి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కి సంబంధించి అదేవిధంగా టీబీకి సంబంధించి అలాగే ఆస్తమాకి సంబంధించి కూడా మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా పూర్తి అవగాహన కలుగు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి సీవియర్ హెల్త్కి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చూశారు కదండి ఇది వాళ్ళ మన డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం హండ్రెడ్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి